கைஸ் வெல்கம் டு எம்பவர் அகாடமி நாம் அந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு அப்ரோச் கொஷின்ஸ் இன் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் ஓகேவா இப்போ ஒரு கொஷின் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கொஷினை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது ஓகேவா எப்படி அந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் எழுதலாம் எது மாதிரி கொஷின் கேட்டால் எது மாதிரியான ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு ஒரு அந்த கொஷினில் இருக்கக்கூடிய வேர்டை வச்சு எதை எழுதணும் அந்த கொஷினுக்கு ரிலேட்டடாக எதை எழுதணும் ஓகேவா அதை பற்றி தான் நாம் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா கேண்டிடேட்டுக்கு இது ஒரு டவுட்டாகவே இருக்குது இப்போ வந்து கேட்டால் நான் ஒரு ஒரு விஷயத்தை பற்றி கேட்குறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐஎன்எம் பற்றி கேட்குறாங்க அப்படின்னா நான் ஐஎன்எம் பற்றி ஃபுல்லாக எழுதணுமா இப்போ இல்லை இப்போ வந்து லா லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க சரிங்களா டிஸ்கஸ் கமெண்ட் அனலைஸ் ஓகேவா அது மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நிறைய வந்துச்சு ஓகேவா அதை அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது இப்போ ஒரு டிஸ்கஷன் கேட்டால் அந்த கொஷினில் என்ன இருக்கணும் அனலைஸ் அப்படின்னா அந்த கொஷினில் என்ன இருக்கணும் அது மாதிரியான எப்படி அந்த கொஷினை அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா மினி டெஸ்ட் சீரீஸ் போயிட்டுருக்கு ஓகேவா அதை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் தேவை அப்படின்னா நீங்கள் கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் அந்த தமிழ் மீடியம் மெட்டீரியல் இப்போ எல்லாத்துக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா நியர்லி ஒரு தேர்ட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டோம் ஃபர்தர் இந்த ஃபர்தராக யாராவது இதுக்கு தேவைப்பட்டால் ஓகேவா மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இவ்வளோ நாள் அந்த கொரியர் சர்வீஸ்லாம் இல்லாதனால தான் பண்ண முடியல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் மறுபடியும் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் தேவைப்படுறவங்க வந்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஓகே அந்த மெட்டீரியல் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த மாதிரி கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு பாலிட்டி அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் பாலிட்டி புக்கை மட்டுமே படிக்க முடியாது சப்போஸ் சார் என்கிட்ட லட்சுமிகாந்தனே இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் லட்சுமிகாந்த் புக்கை மட்டுமே படிக்க முடியாது ஏன்னா அதில் பாலிட்டி இருக்குது கவர்னன்ஸ் இருக்குது அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது மூணுமே சேர்ந்துருக்கு ஓகேவா அது மூணுமே சேர்ந்தால் தான் நம்ம பாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் அது எல்லாமே இருக்குது ஸோ நீங்கள் எல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் தனித்தனியாக புக்ஸ் வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு எதாவது தேவை அப்படின்னா நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே ஒட்டுக்காக கம்பைல் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் அதெல்லாம் அப்படி தனித்தனியாக கிடச்சாலுமே அது இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு தான் அதிகமாக கிடைக்குது ஸோ அதை உங்கள் உங்கள் உங்களுக்காக ஓகேவா உங்களுக்கான அட்வான்டேஜ்காக நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் மட்டும் தான் மெட்டீரியல் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா தமிழ் மீடியத்துக்கு தான் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் ஓகேங்களா அதனால தான் இப்படி பண்ணிகிட்ருக்கோம் தேவைப்படுறாங்க ப்ளஸ் இதை பற்றி ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும் ஃபர்தராக ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் அடுத்து ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம சொன்ன மாதிரி லா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின் இருக்குது ஓகேங்களா நிறைய டைப் ஆஃப் கொஷின் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் டிஸ்கிரைப் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸாமைன் அதுக்கப்புறம் அனலைஸ் இது மாதிரி ஒரு அஞ்சு டைப் கொஷின் தான் இருக்குது மேக்சிமம் ஒரு மோஸ்ட்லி இதுக்குள்ளே தான் வரும் சரிங்களா மோஸ்ட்லி இந்த ஒரு அஞ்சு ஆறு டைப் மட்டும் தான் கொஷின் இருக்குது ஓகேவா அஞ்சு டைப் மட்டும் தான் இருக்குது இந்த அஞ்சு டைப்லேருந்து தான் ஏதோ ஒரு கொஷின் இந்த அஞ்சு வேர்டுலேருந்து ஒரு வேர்டு தான் நம்ம கொஷினில் வரும் ஓகேங்களா இதை வச்சு தான் நம்ம எழுதணும் ப்ளஸ் ஏதோ ஒன்று கமெண்ட் ஒன்று ஒன்று வரும் ஓகேவா அந்த கமெண்ட் வந்து எதில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனலைஸ்லேயே தான் அந்த கமெண்ட்டு வரும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி நைனுக்கு டுவெண்ட்டி நைன்டீனுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய குரூப் ஒன் கொஷின்ஸை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா வாட் இஸ் வாட் இஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் மேக்சிமம் கொஷின் இருக்கும் டிஃபைன் டிஸ்கஸ் ஏன்னா அப்போ வந்து த்ரீ பேட்டனே வேறு மாதிரி இருந்துச்சு ஓகேவா த்ரீ மார்க்லாம் இருந்துச்சு த்ரீ மார்க் எயிட் மார்க் ஃபிஃப்டின் மார்க் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஃபுல்லாக மாற்றிட்டாங்க டென் மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ் மட்டும் தான் ஸோ இப்போ என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி டேரெக்டாக வந்து என்ன செய்கிறாங்க யூபிஎஸ்சி லெவலுக்கு ஈக்குவலான கொஷின்ஸ் தான் கேட்குறாங்க எல்லா கொஷினுமே கொஷினோட இதை வருது ஸ்டாண்டர்டும் அதுக்கும் எத்த மாதிரியே மாறிடுச்சு அந்த கொஷின்
ஈக்குவலான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு கொஷினை நான் டீகோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கொஷினில் வந்து எனக்கு ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்கான் ரெண்டு டைப் ஆஃப் கொஷின் எழுதலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ஒரு இதே எழுத இப்போ ஒரு இப்போ ஒரு கொஷின் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா இம்பேக்ட் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இம்பேக்ட் அப்படிங்கும் போது அதில் ரெண்டு இருக்குது பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் ஸோ எனக்கு அதில் ரெண்டு கொஷின் வந்துடுது நான் ரெண்டு கொஷின் வந்து எப்படி அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ரெண்டுத்துக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ ஒரு டென் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா இது ஒன்றரை ஒன்றரை பக்கத்துக்குள்ளே என்னால் எவ்வளோ எழுத முடியுமா ஓகேவா அதில் ஈக்குவலான இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இதுக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அது வந்து நான் டைரெக்டாக இது எழுத மாட்டேன் ஓகேங்க க்ரீன் ரெவல்யூஷன் எழுதாமல் க்ரீன் ரெவல்யூஷனாக என்ன அப்படின்னு ஒரு ஆறு அஞ் நாலு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட் இன்டர்வியூ எலெக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கடுத்து நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஒரு கன்க்ளூஷன் ஓகேவா இது மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஃபார்மட் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த ஃபார்மட்டை செட் பண்ணணும் நம்ம கொஷின் பேப்பர் நம்ம ஒரு கொஷின் பேப்பர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆன்சர் ஷீட்னால் இது மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கு இதுதான் ஃபார்மட் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிங்களா மட்டும்தான் உங்களால் ஈஸியாக அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு செட் ஆகி டக்குன்னு உங்களால் ஒரு ஐம்பது கொஷின் நாற்பது கொஷின் நீங்கள் அதான் அதுதான் அதனால தான் சொல்கிறோம் டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு இரநூறு கொஷின் இரநூத்தி இருபது கொஷின் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுறீங்க ஸோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த டைம் ஈஸி ஆயிரும் அது ஒரு இரநூறு கொஷின் எழுதின உடனே கண்டிப்பாக அதை வந்து நாலு மெத்தட் அஞ்சு மெத்தட் கலந்து தான் கேட்டிருப்போம் இதனுடைய அந்த டிஸ்கஸ் அனலைஸ் டிஸ்கிரைப் ஓகேவா இதை பற்றி எல்லாம் சேர்ந்து தான் கேட்டிருப்போம் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி நீங்கள் எழுதுவீங்க கண்டிப்பாக அந்த ஒரு இரநூறு கொஷின் எழுதுகிறோன்னா ஐம்பது கொஷின் ஆச்சும் டிஸ்கஸில் பற்றி எழுதியிருப்போம் ஸோ நீங்கள் அங்கே போய் எழுதும் போது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நாம் இங்கே எந்த கொஷின் வரும் நம்மளால் ஃபஸ்ட்டு டிசைடே பண்ண முடியாது நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக்காக படித்து வச்சுருப்போம் நமக்கு தெரிஞ்சது ஸோ அதை போ அதை தான் நம்ம அங்கே போய் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ப்ளஸ் அங்கே கொஷினுக்கு என்ன இருக்கோ அதை பொறுத்து நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஓகேங்களா மெயின்ஸ் நம்ம போய் எழுதும் போது அதை பொறுத்து நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அங்கே வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு வந்து இதாக இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் நான் போய் கொஷின் செட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒரு கொஷின் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கொஷனுக்கு இதை தான் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம பிளான் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா இன்னொரு விஷயம் அதை ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன விஷயம் தான் கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்கோனோ அதை மட்டும் அட்ரஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா எனக்கு கொஷினில் அதை கேட்க வேலை எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேறு வேறு ஏதாவது அட்வான்டடாக எழுதி நம்ம பேஜ் ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்கானோ அதை எழுதுறதுக்கு டைமும் பத்தாது கூடவே நமக்கான நேரமும் பத்தாது ஓகே நான் எழுதிட்டேன் எனக்கு டைம் பார்த்தோம் ப்ளஸ் நேர பேஜும் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா அப்போ எழுதலாம் ஓகேங்களா அது மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்கஸ் ஒரு பா ஒரு விஷயத்த பற்றி டிஸ்கஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாவே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு கன்க்ளூஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனில் அதனுடைய டெஃபினேஷன்ஸில் இல்லை அதை அது என்ன என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி சின்னதாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கணும் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் இருக்கணும் ஓகேங்களா நடுவில் நீங்கள் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு கீழேயே அதில் சம்மந்தப்பட்டது ஏதாவது எழுதிட்டு அடுத்து அதனுடைய நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டும் ப்ளஸ் அதனுடைய பாசிட்டிவ்ஸும் கண்டிப்பாக எழுதணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்த தான் டிஸ்கஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க சரியா இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்கஸ் அப்போட் த ரோல் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இன் இந்தியன் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகேங்களா நாம் அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்ட்ரடக்ஷன் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்க்கு ஒரு சி சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதனுடைய இம்பேக்ட் என்ன ஓகேங்களா அதில் ஏதாவது மே நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் மேக்ஸிமம் ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரை நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் எழுத முடியாது எழுதலாம் அவங்களோட நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய எப் ஏன் அது ஃபெயிலியர் ஆச்சு அது ரீச் ஆச்சா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வரலாம் ப்ளஸ் மேலே அதனுடைய பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் எழுதலாம் ப்ளஸ் அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு பேஜ் இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய இது எழுதலாம் ஓகேங்களா என்ன சொல்கிறதுனா நம்மளுடைய அதனுடைய கருத்துக்கள் பற்றி அதை பற்றி கொஞ்சம் எ
நம்ம சம்மந்தமே இல்லை இந்த குட் கவர்னன்ஸ் அதெல்லாம் கொண்டாந்து இதில் எழுதக்கூடாது ஓகேங்களா குட் கவர்னன்ஸ் வேறு இ கவர்னன்ஸ் வேறு ஓகேவா அதை பொறுத்து நம்ம மாற்றி எழுதணும் அதை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேங்களா இதுலேயும் கண்டிப்பாக கன்க்ளூஷன் இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதணும் ஓகேங்களா கண் இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக எழுதணும் டிஸ்கிரைப்னு கேட்டால் கன்க்ளூஷன் வந்து நம்மளுடைய ஆப்ஷன் தான் கடைசியில் நம்ம எப்படி முடிக்கிறோமோ அதை பொறுத்து ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு கேட்டாவே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில கொஷின்ஸுக்கு நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணணும் ஒய் ஹவு அதான் ஏன் எதுக்கு எப்படி சரியா இந்த மாதிரி கொஷினுக்கு நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் அதுவும் எதனுடையது அந்த கொஷினில் என்ன வேர்டு இருக்கோ அதை தான் நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதை விட்டுட்டு நீங்கள் கொஷினுக்கு வெளியே எழுதவே கூடாது ஓகேவா முதல்ல ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சம்மந்தமே இல்லாத பாயிண்ட்ஸ் எழுதக்கூடாது வீக் பாயிண்ட்ஸ் எழுதக்கூடாது அந்த இதை பொறுத்து எல்லாேருக்கும் என்ன தெரியுமோ ஓகேங்களா இப்போ ஒரு கெயின் ரெவல்யூஷனோட இம்பாக்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எல்லாருக்கும் அந்த இம்பாக்டில் என்ன தெரியுமோ அதை தான் நம்ம எழுதணும் ஓகேங்களா நம்ம புதுசாக ரொம்ப பெருசாக எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதக்கூடாது ப்ளஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனாவே போதுமானது ஓகேங்களா நம்ம வந்து அப்படியே ஓவராலாக படிக்கணும் அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டு திங்க் பண்ணி எழுதணும் அப்படியே யாரும் எழுதாத நான் எழுதுவேன் யாருக்கும் தெரியாத பாயிண்ட்லாம் நான் எழுதுவேன் ஓகேங்களா அது மாதிரி எழுத தேவையில்லை சிம்பிளான பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் ஓகேங்க ஈஸியான பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் ஓகேவா அப்படி எழுதினீங்களா மட்டும்தான் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் ப்ளஸ் அப்போ தான் அந்த ஒரு எக்ஸ்பிளைன் டிஸ்கஸ் இந்த வேர்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இதுக்கான கொஷின் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாவே ஈஸியாக உங்களால் ஆன்சர் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் அந்த கண்டென்ட்டை விட்டு நீங்கள் விலகாமல் இருப்பீங்க இப்போ ஒரு கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய கேள்வி என்ன இருக்குது அப்படின்னா அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணியே எழுத இருப்பீங்க ஓகேங்களா நீங்கள் ப்ளஸ் ஏன்னா ஒரு கொஷின்லேருந்து நிறைய டைப் ஆஃப் கொஷின் கேட்கலாம் இப்போ ஒரு நித்தி ஆயுக் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் பில்லர்ஸ் கேட்கலாம் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் கேட்கலாம் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் கேட்கலாம் ஓகேங்களா அதோடய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கேட்கலாம் பொதுவாக நித்தி ஆயுக்குன்னு மட்டுமே கேட்கலாம் சரியா அந்த இடத்துல கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்கானோ அதை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அது இல்லாமல் நம்ம வெளியே எழுதக்கூடாது எழுதினாலும் மார்க்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது இல்லை இப்போல்லாம் ஓகேங்களா பழைய டிஎன்பிசி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஏதோ ஒன்று எழுதிவிட்டு வந்தேங்க அது ரிலேட்டடாக ஆனால் எனக்கு மார்க் போட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த டைம் அப்படி கிடையாது லாஸ்ட் டைம் அப்படி நடக்கலை பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் பர்ஃபெக்டான கீ அவங்ககிட்ட இருந்துருக்கு ஓகேவா போன டைம் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் பர்ஃபெக்டான மார்க்ஸ் அங்கே போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டான கீ வந்து டிஎன்பிசி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க போன டைம் கண்டிப்பாக இந்த டைமும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக எழுதுங்க நீங்கள் வெளியே எழுத தேவையில்லை ப்ளஸ் எழுதினீங்கனாலும் அதுக்கு மார்க்கும் கிடையாது ஓகேங்களா ப்ளஸ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஹேண்ட் ரைட்டிங் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இங்கே படித்து புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படியே சும்மா அந்த ரொம்ப நிறுத்தி மெதுவாக வந்து அப்படியே அப்படியே ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை சிம்பிளாக இருந்தால் போதும் ஓகேங்களா ஓகே படித்து புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஓகேவா அடுத்து எக்ஸமைன் எக்ஸமைன்னு சொல்லும் போது அதை பொறுத்து அதனுடைய இம்பேக்ட்ஸ் என்ன ஓகேங்களா அதனுடைய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதணும் ஓகேவா நீங்கள் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இப்போ வந்து எக்ஸமைன்னு கேட்குறாங்கன்னா அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதனுடைய இம்பேக்ட் என்ன ஓகேங்களா அது எந்த மாதிரி தாக்கத்தை ஏற்படுத்திச்சு அது மாதிரி இருக்கணும் சப்போ எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்களா அதே மாதிரி ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா அது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா டிஸ்கிரைப் அப்படிங்கிறது அப்படி தான் ஓகேங்களா அது எதுக்கு ஏன் எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்த டிஸ்கிரைபும் எக்ஸ்பிளைனும் வந்து ஈக்குவலானது தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரியான தான் ஓகேங்களா ஆனால் இந்த டிஸ்கஸ் அப்படிங்கிறது அந்த நெகட்டிவ்ஸ் பா நெகட்டிவ்ஸும் பாசிட்டிவ்ஸும் தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வைக்கும் ஓகேவா இந்த எக் எக்ஸமைனும் அப்படி தான் அதனுடைய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ப்ளஸ் அதனுடைய தாக்கங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான பாயிண்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் அனலைஸுங்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுடைய வியூவை தான் கொடுக்கணும் உங்களோடய வியூ என்ன அனலைஸ் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு என்ன தெர
ஓகேங்களா ப்ளஸ் இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் அது மாதிரி கொஞ்சம் இன்ட்ரோடி கொஞ்சம் அப்படியே இன்ட்ரோ பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக எழுதுங்க இது மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக எழுதுங்க ஒரே சப்ஜெக்டை பிடிச்சிட்டு ரொம்ப ஆழமாக எழுத வேண்டாம் அதை லைட்டாக மீடியமாக பேசிக்கான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச பாயிண்ட் தெரிஞ்சுட்டு ப்ளஸ் அது கூட இப்போ ஒரு சப்ஜெக்டிங்ஸ் நிறையா போட்டு எழுதுனீங்களாவே உங்களுக்கு கொஷின் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுடைய கொஷின் வந்து மேக்சிமம் அதை டாபிக் கவர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு அனலைஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு நீங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன் கன்க்ளூஷன் கண்டிப்பாக எழுதணும் ஓகேங்களா பார்த்தியோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே இன்ட்ரோடக்ஷன் கண்டிப்பாக தேவை நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் ஓகே கண்டிப்பாக இன்ட்ரோடக்ஷன் தேவை அந்த கன்க்ளூஷனில் வந்து எக்ஸப்ஷனல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயந்தான் அதை வந்து நீங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதலாம் ஓகேங்களா கன்க்ளூஷன் போட்டு ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதலாம் ஓகேங்களா மேக்சிமம் நீங்கள் கன்க்ளூஷன் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ அனலைஸ் எக்ஸாம் ஆயின் இப்படிலாம் கொடுக்கும்போது நீங்கள் உங்களுடைய சில நிறகுறைகள் இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கீம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கொடுங்க ஓகேங்களா இல்லை அப்படின்னா சில நிறைகுறைகள் இருக்குது இதில் சில குறைகள் இருக்குது அதை ஆக்டிவை பண்ணால் இது நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதுங்க ஓகேங்களா ஏன்னா ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அதனுடைய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதில் என்ன குறைபாடுகள் இருக்குது ஓகேங்களா அதை எப்படி கவர்மெண்ட் சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சஜஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் கொடுக்கணும் கொடுத்த கூட்டி இது மாதிரி கன்க்ளூஷன் நீங்கள் முடிச்சிங்களா நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா ஓகே கைஸ் ப்ளஸ் இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு சின்ன சஜஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு மேக்ஸிமம் நோ மெயின்ஸுக்கு வந்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு படிங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக எடுக்கணும் அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக எடுக்கணும் நிறைய பேர் அப்படி தான் எடுப்பாங்க ஓகேங்களா சார் அந்த புக்கில் இருந்து எடுத்தேன் இந்த புக்கில் இருந்து எடுத்தேன் அப்படிலாம் இல்லை நோட்ஸ் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஆன்சர் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணுமோ அதை தான் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கணும் ப்ளஸ் நோட்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு மட்டும் புரிஞ்சால் போதும் நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதுகிறேன் நான் எல்லாத்துக்கும் புரிகிற மாதிரி எழுதுகிறேன்லாம் எழுதவே தேவையில்ல உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி என்ன ஷார்ட் ஃபார்ம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா உங்களுக்கு புரிஞ்சால் போதும் நோட்ஸ் எடுக்கும் போது சரியா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் நோட்ஸ் எடுங்க ஓகேங்களா அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா கூட நம்ம எழுதி ஆட் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ ஷார்ட்டாக எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஷார்ட்டாக எடுங்க அப்போ தான் என்ன செய்ய முடியுன்னு பார்த்தீங்களா லாஸ்ட் டைமில் நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா சில டைம்ஸ் இன்னும் பெட்டர் என்னென்னா நீங்கள் இப்போ நோட்ஸ் எடுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஃப்ரீ டைமில் நம்ம நோட்ஸ் எடுக்கலாம் லாஸ்ட் டைமில் நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஹின்ஸ் எடுக்கலாம் ஓகேங்களா அதெல்லாம் எடுத்தங்களாம் நமக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஓகேவா நம்ம எழுதும் போது நமக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு நிறையா விஷயம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் நிறைய விஷயத்த சர்ச் பண்ணுவீங்க நிறைய விஷயத்த புதுசு புதுசாக கற்றுக்குவீங்க ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோடய ஆன்சரை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுவீங்க ப்ளஸ் ஒரு டைம் நோட்ஸ் எடுத்துட்டா ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே அது ஒரு ஒரு பத்து இருபது இருபது பேஜ் தாண்டு குட்டி உங்களுக்கே அது ஈஸி ஆயிரும் ப்ளஸ் உங்களுக்கே சில ஐடியாஸ் கிடைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததில் இந்த பாயிண்ட் ஆட் பண்ணலாம் இந்த பாயிண்ட் வேண்டாம் இது தேவையில்லாத பாயிண்ட் எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா அது மாதிரி எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கே நிறைய நியூ புது புது ஐடியாஸ் வந்து கண்டிப்பாக க்ரியேட் ஆகும் சரியா அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேவா கைஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் ஓகேவா இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது எனக்கு இன்னும் மெயின்ஸுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நாங்கள் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் அந்த குரூப் ஒன் மெயின்ஸுக்கு தேவையான தமிழ் மீடியம் மெட்டீரியல் நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொன்னது போல் அந்த மெட்டீரியல்லாம் இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் தேவைப்படுறவங்க வந்து இந்த இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் ப்ளஸ் இதனுடைய ஆர்டர் நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஓகே கைஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் டெஸ்ட் சீரீஸ் போயிட்டுருக்கு அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தேவை அப்படின்னாலும் நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ க